blockchain respectiv la blockchain. Când mi-am făcut documentarea pentru emisiune, m-am uitat un pic pe site-urile Restart Energy, domeniul de România și domeniul internațional, .io, care înseamnă o apropiere masivă de blockchain și toate beneficiile pe care în ultimii ani ni le-au prezentat. Acolo am văzut că se face și mult awareness, multă educație în ideea folosirii soluțiilor, platformelor, software pentru a-ți micșora costurile cu energia. Deci e, e un anumit efort pe care noi în această emisiune mereu îl, îl cerem uh, publicului. Dacă nu te informezi, riști să plătești de nebun, da? Lucruri care poate deja uh, ți-ar fi mai la îndemână dacă doar faci, dai două clicuri. Adică este un efort pe care trebuie să-l facă fiecare dintre noi. Acela de a se informa. Pentru că dacă stăm mereu după stat să vină, să ne spună că ne dă, ne face, ne oferă, ne uh, susține, ne finanțează, uh, nu cred că este o soluție. E adevărat, foarte mulți întreprinzători se repet către soluțiile de finanțare care sunt publicate fie din surse interne, fie surse europene. Dar când vine vorba de energie și de soluții care sunt la un clic distanță, îmi place foarte mult această expresie, până la urmă ne purtăm singur rușine. Dacă am pierdut bani când soluțiile existau și puteam să facem economii, nu e vina altcuiva. Până la urmă nu știe o anumită generație cum să se descurce, sunt tinerii care pot să-și învețe părinții. Și slavă Domnului că din ce în ce mai des auzim, e, uite, așa e când părinții nu mai ascultă de copii. <laughs> Pentru a avea acces la aplicații specializate, este nevoie de mai mult de un clic distanță? E mult de discutat aici. În principiu, da, este nevoie de mai mult de un clic distanță dacă vorbești despre a implementa acele aplicații, dacă vorbești despre a le utiliza. Iarăși este discuția despre ce utilizator vorbim, pentru că întotdeauna utilizatorii care operează platforma și sunt utilizatorii de servici de către platforma respectivă. Așa că în general, toate platformele, inclusiv noi, ne propunem ca utilizatorii de servici să fie la un clic distanță. Iar platformele create de către noi, care deservesc clienții clienților noștri, adică consumatorii finali, sunt gândite de așa natură încât să fie pe cât posibil la, la un clic distanță. Respectiv, ce anume poate să folosească nou pe această platformă pe care o vedem pe ecran un utilizator casnic din România? În primul rând, cum spuneam și în, în discuția anterioară, își pot alege de unde să achiziționeze energia electrică. Pot să realizeze contracte cu producători, contracte ferme pe perioade stabilite de timp, la prețuri ferme, cantități ferme, care se execută în mod automat, sunt transparente, sunt publice și oferă garanții atât producătorului care cumpără, cât și consumatorului, producătorul care vinde și consumatorul care cumpără. Mai mult decât atât, oferă și un control mult mai bun a finanțelor sau a elementelor financiare ale celor două părți. Își pot controla când să cumpere, când plătesc cu ce, cu ce cost fac lucrul acesta. Pentru cei care tot repetăm expresia asta că au destilizorul mai târziu, da, au destilizorul mai târziu și încă nu știu că pot să încheie contracte cu alți furnizori de energie acum. Sau încă nu au făcut asta cu o ofertă mai bună, chiar dacă oferta însemna 10 lei sau mai, mai puțin la o factură. Le puteți spune ce se întâmplă acum, în momentul de față, cu furnizorii de energie, adică faptul că pot să-și aleagă alți furnizori, iar asta nu va afecta în niciun fel instalația din casă, modul în care ei funcționează, adică cum îi afectează pe ei în mod direct? Din punct de vedere al instalațiilor, nu este niciun impact. Consumatorul nu este deconectat de la, de la rețeaua de energie, pur și simplu se schimbă furnizorul din punct de vedere contractual, cel care are obligația să îți aducă energia, să-ți o cumpere pentru tine și să o vândă din punct de vedere contractual. Nu se schimbă fizic absolut nimic. În continuare rămâne distribuitorul, cel care îți distribuie fizic energia și în continuare transportatorul își face aceeași îndatorii pe care le are. 
practic folosind același distribuitor și aceeași instalație, el va putea cumpăra de la orice producător și folosind aplicația va putea avea o, o, o organizare precisă a finanțelor și le va putea cumpăra și gaz și electricitate. În prima etapă noi lucrăm pe partea de electricitate, să implementăm. Am spus că și de și gaz și... Urmează, urmează. Este un proces. Nu le putem face pe toate deodată. Este, oricum am ajuns mult mai departe decât au reușit să facă alte entități care încearcă să facă o platformă similară. Din care punctul. nu au avut la bază pe blockchain, probabil. Care sunt tot pe blockchain, comparăm mere cu mere. Chiar aici aș vrea să, să fac un plus, pentru că poate Mihai e mai modest decât ar trebui. Um, eu aș spune chiar la nivel internațional, nu ai spus asta explicit, la nivel internațional platforma Corect. pe care o dezvoltăm este mult mai avansată decât celelalte soluții similare. Nu există două soluții identice, dar dacă este să comparăm mere cu mere din punct de vedere a utilizării tehnologii blockchain în energie, restart energiei se cu siguranță cea mai avansată soluție. Ce aș mai adăuga eu, legat de fluxul informației, cum ai spus și tu, informația este până la urmă nu doar cunoaștere, nu e doar putere, este până la urmă să traducem bani. Adică dacă, dacă nu cercetezi, dacă nu, nu-ți dorești să afli, nu-ți dorești să cauți lucruri noi, să înțelegi până la urmă unde este beneficiul tău ca, ca utilizator final, până la urmă pierzi bani din păcate pe barba ta. Și din fericire e destul de ușor să afli cum poți să schimbi furnizorul, cum poți să, să-ți optimizezi costurile. Toate acestea sunt destul de ușor de aflat. Uh, un simplu Google, în română, în engleză. Restartenergy.ro e, da. Sau, sau eu. eu. Exact. Da. Uh, la un click, dacă îl dai dintr-o instituție publică, datorită chestiunii cu certificatele digitale pe care puțini oameni le înțeleg la nivel de public, s-ar putea să-ți dea Uh, raport că uh, .io, domeniul .io nu este safe. Apar probleme de certificat digital. Dar asta unde? La comunicarea cu serverele unor instituții de obicei sau entități uh, comerciale. La mine acasă n-a dat nicio eroare. A funcționat foarte bine și .io se deschide. E interesant tot ce e acolo. M-a ajutat să mă documentez. Uh, revenind la domeniul restartenergy.ro Așa cum spuneam, faceți multă educație. Mulți români mă vor întreba imediat după ce vor vedea această emisiune sau atunci când ajung la ea datorită reshare-ului. Uh, n-ați vorbit deloc despre monede, cripto, despre, da? Peste tot când zicem blockchain, automat trebuie să apare ceva, o idee inovatoare despre o monedă. Sau un token, măcar. Da, ca să aș vrea întâi să, să fie lucrurile foarte clare. Noi suntem cei care dezvoltăm platforma, nu reprezentăm pe Restart Energiei, sunt clienții noștri, au apelat la noi datorită experienței pe care o avem atât în business cât și în partea de, de software. Și noi suntem cei care au pus inclusiv bazele din punct de vedere al metodologiei de lucru în platforma respectivă și a businessului pe care acea platformă îl gestionează. Evident, fiind platforma pe blockchain, conține și mult cripto. În principiu, pot să tranzacționeze energie în orice monedă, fie ea fiat, fie ea cripto. Poți să faci schimburi între, între aceste monezi, fie ele virtuale, fie fiat și poți să plătești în orice monedă ai. Această platformă și ICO-ul realizat de către Restart Energy a avut și foarte multă tracțiune datorită comunității cripto și ar fi fost chiar culmea să nu avem și mult cripto în această platformă care până la urmă folosește blockchain, adică acel lucru care stă la baza zonei cripto. Și cum folosește blockchain platforma? Transacțiile realizate între părți se scriu în blockchain. De fapt, asta este toată ideea. Și menținerea blockchain-ului presupune generare de monedă, nu? Ca să fie așa mai pe, exact, da, mai pe înțelesul publicului. Exact, exact. E un pic diferit. Dacă vreți să intrăm în, în detalii foarte tehnice, generarea de monedă se realizează în continuare în blockchain, dar moneda cripto, că vorbim de Ethereum, vorbim de Bitcoin, în continuare blockchain-ul își face treaba fără ca noi să intervenim acolo în vreun fel. 
noi doar scriem acele tranzacții în blockchain. De ce e important să le scriem? Pentru că astfel devine totul public, foarte transparent. Blockchain-ul este imutabil, este, are o securitate foarte bună. Trasabilitate, Trasabilitate foarte bună tranzacțiilor. Există, da? Exact. Poți să urmărești absolut tot ce s-a întâmplat acolo. Nu e nevoie să ai încredere neapărată în platformă, pentru că totul este transparent. Nu e nevoie să ai încredere în, în absolut nimeni. De fapt, asta este toată ideea din spatele blockchain-ului. Și mergând pe firul tranzacției, poți să vezi și care este gradul de credibilitate al celui de la care sau cu care faci tranzacția. Nu? Până exact. la urmă, asta e foarte important. Exact. exact. Adică, să înțeleg că există oare și asemănări cu alte produse și servicii de gen Uber. Punctajele pe care le dau eu șoferului, ele pot fi văzute, nu? Da, avem, avem, avem în spate și un scor pe care îl construim în baza tranzacțiilor realizate, în baza comportamentului, în baza a câtă energie își cumpără din surse regenerabile. Există, există mai multe lucruri pe partea aceasta. Suntem întrebați de telespectatori încă o dată. Întrebați e un fel de a spune. Lumea știe doar de o singură versiune în materie de furnizare a energiei, adică vechiul contor la casă și vechiul furnizor, fără să se intereseze de alte opțiuni. Păi reluăm un pic ideea sau facem un repetit pentru cei care poate nu au fost de la început de emisiunii. E atât de simplu să intri pe un site unde oamenii reprezentați aici de Mihai, echipa lui, au creat software-ul cu care pot să ajungi în poziția optimă, aș zice, de a cumpăra energie la un preț mai mic, pentru că te punem în contact aproape. Cu cei care o produce. Da, 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 aproape efectiv cu, numai, numai cu producătorul. Evident că ceva costuri pentru rețeaua de transport tot există în prețul final, dar totuși scad factura. Și mai facem o referire la blockchain, reprezentat astăzi de Adrian Sfatulat, revenit din partea Asociației Blockchain România. Pentru că acest blockchain, iată, este capabil să ne ofere din ce în ce mai multe aplicații, îmbunătățind viața de zi cu zi, nu numai pentru mari actori ai economiei, ci pentru utilizatorul final. La conferința digi cultural digitală, despre blockchain am vorbit aproape o zi. Și dacă mi-am inteles bine, acum două săptămâni sau trei săptămâni am avut încă o discuție pe un alt tip de ICO, era legat de domeniul educației, micro learning în engleză, adică învățare pe bucățele micuțe, așa cum ne permit timpurile, toți suntem foarte agitați, nu avem timp, dar să înveți o pastilă mică de 5 minute pe zi, nu știu, de exemplu, o limbă străină, E mai eficient dacă, la sfârșit, pentru faptul că ai mai făcut un pas, ai mai depășit o lecție, ți-ai luat moneda. În energie n-am putea avea ceva de genul ăsta, am consumat un kilovat. Țac, moneda, nu Cred știu, că am, Aici am permis să intervin un picuț. Da. Um, aplicația colegilor de la Code of Talent în domeniul, în domeniul educației, într-un anumit aspect, este foarte semănătoare cu Restart Energy. De ce? Pentru că discutăm despre o utilizare explicită a acelui token. Este un utility token în engleză, un jeton token de utilitate. Reprezintă până la urmă energie și aici sunt uh, sigur că Mihai poate să ne povestească mai multe despre o funcționalitate a tokenului Restart Energy, care se numește MVAT de la Megavat, uh, care pe mine m-a pasionat și m-a fascinat foarte mult și anume faptul că acel token deși există ca o serie de, să spunem, de, de date până la urmă, el funcționează ca o baterie virtuală. Da, așa este. Când am citit prima oară white paper-ul care este un fel de scrisoare de credință, o mărturisire a da, celor care creează softul pentru dumneavoastră marele publică. Să înțelegeți la ce se referă. O da. viziune, spune. O viziune. Da, exact. o viziune. Când, când, când am citit prima oară white paper-ul mi-a plăcut foarte tare ideea. A, și acum, asta a fost ca o paranteză, legat de MVAT, tokenul principal, acesta este un token generat pe blockchain. Platforma RED pe care noi o dezvoltăm are două tipuri de token. Un token MVAT despre care am vorbit și funcționează, cum a spus Adrian, ca un spațiu de stocare virtual pentru energia tranzacționată de către o entitate în această platformă, fie ea consumator, fie producător, fie trader. Dar există și token interni, numiți KVT sau kilowatt token, care au rolul de a virtualiza energia reală. 
Altfel spus, noi nu mai lucrăm cu kilovați, lucrăm cu KVT. KVT-ul este transformat din energie într-un obiect virtual care are rolul de a putea fi tranzacționat. De fapt, în platforma se tranzacționează atât movatul, pot să-l transfer la un alt utilizator care are nevoie de capacitate de stocare, dar principalul scop al platformei este să tranzacționeze KVT, adică energia virtuală, care în realitate este, este unul la unul. Deci există pentru fiecare KVT, a existat un kilovat oră produs de către cineva. Și ur care urma să fie consumat de altcineva. Care cineva. urma să fie consumat de către altcineva și noi urmăm și ținem toată această trasabilitate în platformă, astfel încât știm cine l-a produs și unde a fost tranzacționat, pe unde a circulat și cine l-a consumat în final. Ce interesant! Adică dacă cineva are spirit antreprenorial și capacitate de investiții, poate să stocheze tokenii ăștia? Adică să își o facă o de, timp, de O perioadă de timp o au, au uh, o perioadă de valabilitate, astfel încât pot să-i stochez cel mult 3 luni de zile. În, în această etapă din calcule a rezultat că aceasta ar fi perioada pe care se, care se poate susține ca și valabilitate. În realitate, în mod evident, că energia nu este stocabilă. Ea se consumă exact în momentul în care a fost produsă. Exact. Și cum se întoarce înapoi în energie? Uh, ce anume? Tocă, nu vreau să spun că te referi, nu? Da. Ener energia, da. Da. energia produsă de către un producător se virtualizează de către platformă în KVT. KVT-ul acesta trans este tranzacționat în, în platformă și în final ajunge să stingă, așa numim noi uh, intern, să stingă consumul cuiva, unui consumator. În momentul în care energia produsă și virtualizată a stins uh, un anumit consum, automat se deduce acea energie din factura atât a consumatorului cât și a producătorului, astfel încât se face matching-ul direct. Evident, este un mecanism, dacă vreți, este un layer suplimentar peste legislația actuală care să ne permită să facem ce am spus că, că facem. Detaliile sunt destul de complexe în spate, ce facem în spate Ei, nu, și din punct de vedere economic și... Pe care să înțeleagă toată lumea. Uh, colegii de la, de la Restart lucrează la a, a realiza materiale care să simplifice explicația. explicația da. Rolul meu este destul de tehnic și, și pe, pe business, uh, așa că mă străduiesc să, să explic pe cât pot de simplu. Dar lucrurile nu sunt simple în spate. Pentru că este o tehnologie nouă, pentru că blockchain nu încă nu este înțeles. Stăteam de curând de vorbă cu cineva din domeniul cultural și vis-a-vis -vis de ce își propunea persoana respectivă să facă uh, acum la aniversarea centenarului Marioniri, uh, efectiv nu era înțeleasă de către diversi decidenți la nivel județean, la nivel local, pentru că omul folosise termenul blockchain în descrierea proiectului pe care și l-a propus. Să pună materiale culturale în blockchain, imediat cei care au văzut și au auzit extrem de puțin Bitcoin, e o nenorocire, aoleo, nu-i dăm banii, nu finanțăm. Omul săracu vroia să creeze cu ajutorul unor specialiști IT niște galerii virtuale, niște spectacole, evenimente în blockchain. De ce să se vadă și trasabilitatea? Deci exact pe unde circulă obiectul respectiv, nu știu, pictură, galerie de iată, da, am zis. O pictură, o sculptură pusă în blockchain, în tehnologia blockchain, aceasta poate fi urmărită prin ce mâine a trecut. Da? Nu are nicio legătură în prima instanță cu bitcoin-ul neapărat sau cu o altă monedă cripto ca să se sperie organele fiscale. Ai atins un subiect foarte bun și anume care ține de avantajele explicite pe care sistemul le oferă. Aș, mai, aș plusa cu două. Um, lipsa de transparență a structurii de costuri în actualul sistem energetic. Te uiți la factură, nu înțelegi ce este acolo. Această trasabilitate și transparentizare pe care o oferă un sistem care este complet uh, transparent, precum cel pe blockchain, îți permite să ai vizibilitate și un grad de control mult mai mare asupra proprietalei facturii. Dacă vrei, îți schimbi furnizorul. Dacă vrei, îți schimbi producătorul. Uh, faptul că poți să ai și alegeri, nu știu, morale. De exemplu, în momentul când o să permită 
legislația ca, să spunem, o comună dintr-un sat relativ izolat să se agrege sub forma unei cooperative de producție, să spunem, și să apuce să, să introducă în sistem energie fotovoltaică complet, complet regenerabilă, complet nepoluantă și tu vrei prefera să sprijin acea comunitate locală cumpărând de energie direct de la ei, tu vei putea să faci asta. Asta înseamnă beneficii nu doar pentru tine ca consumator, nu doar pentru producători sau anumite clase de producători mai puțin poluanți. Înseamnă beneficii directe pentru societate și pentru mediul înconjurător. Și toate acestea sunt permise de această structură, după cum s-a tot spus, câteva avantaje pe care tot trebuie să, să batem fierul ca să se, să, se, să se transmită mesajul. Trasabilitate, transparență, imutabilitate. Aceste avantaje pe care tehnologia blockchain le aduce prin digitalizarea unui, unui bun. Până la urmă, cam, cam despre asta e vorba când discutăm de, de virtualizare, de uh, ghilimele, tokenizarea unui bun. Îl transformăm în ceva fungibil, ceva care poate fi urmărit, ceva care poate fi foarte ușor tranzacționat, așa cum acești token pot fi tranzacționați și în spate au paritate 1 la 1 cu energie.